，数劫上回。浩南在表明自己知道山鸡卑劣手段的同时，亦是表明了自己对于阿叶的心意。本就喜欢浩南的阿叶，这一下就变得更加喜欢这个男人了呀。但是喜欢上这样一个男人是很危险的，喜欢上这种理性永远都大于感性的男人，阿叶就如同那扑火的飞蛾一般，寻到了所需，却毁灭了自己。不过吧，阿叶又何尝不是一个理性大于感性的女人呢？他现在流出的感动泪水，谁又能确定那不是鳄鱼的眼泪呢？就像浩南一般，有些事情明明是过不了良心这关，但他也依旧会理性的去干。做完之后，那因为感性而流出的泪水又有什么用呢？反正吧，这两个人如果坚持在一起的话，那么总有一天，其中一人便会被另一个给彻底的燃烧殆尽。至于到底谁会有那个悲惨的下场，海叔不说，各位兄弟也应该都知道了吧？当然了，那些都还是后话。现在只要知道。即便是整日都沉醉在温柔乡中，浩南却仍有信心能操凡山界就已经够了。一夜无话，第二天便是来到了排名战第三阶段的最后一日。因由蓝鲸的弃权以及蒋天养的退出，所以分别要与二人对阵的车宝山以及太子，便都只是寻例的上台举手罢了。以二人的水准来说，打进六大的确也只是一件再正常不过的事。但不管怎么说，也都是一件值得庆祝的事啊。然而，就在太子想要叫车宝山以及红星分部的一众庆祝之时，车宝山却是直接表示庆祝就留在晚上。至于现在，他就想让太子陪他一起去见蓝鲸。像这种应酬之事，太子是不喜欢参加的。不过，最终他还是拗不过车宝山，也就只能陪他去了。而直到听完二人的聊天，太子才终于明白车宝山硬要拉上自己陪同的用意。车宝山之所以会前来应约，是想要为蒋天阳与三连打好关系，而拉上太子陪同，则是因由他清楚蓝鲸想要挖角的心思，所以他才会需要太子来证明自己的清白。车宝山呢，绝对算得上是一个面面都要兼顾周到的精明人了，但可惜的是，他的这种精明是不会随着空气传播出去的呀。而就在车宝山与蓝鲸面前为蒋天阳铺路的时候，蒋天阳便是已经为自己铺上一条不归路了。此刻的蒋天阳就已经准备按照之前的计划向何计施压，逼迫何计要么就交出丽花证人，要么就交出丽花所管地盘的话事权了。与此同时，他亦将搜索丽花证人的行动向四面八方的社团延伸了过去。要知道，这个江湖本身就是多是非的，一旦过于紧密的接触摩擦，那肯定就难免是要节外生枝。就这样，一场几乎是席卷了全港的江湖大风暴。便在这各方社团争夺六大的同时，慢慢的孕育了起来。回说排名战的情况，此刻在擂台之上，就正上演着一场关乎争入六大的比赛。大飞 vs 大东，已经接连输给了浩南与蓝鲸的大东，以及虽是战平了车宝山，但却败给了太子以及山鸡的大飞。这一场谁再输掉，便要被彻底的淘汰出局了。是也，双方皆是豁尽所能，是要将对方给轰翻在擂台上。而虽说大飞的斗志是十分旺盛，但因由力拼了太子与山鸡之后，他的体能包括。身体状况皆是出现了严重的问题。至于大东呢，则是因为战略性的放弃了与浩南的比斗，以及在与蓝鲸对战之时，只是被蓝鲸一拳给打得晕了过去，所以他的体能以及身体状况就都要比大飞强上不少。看，才仅仅只是拼了两分钟左右，大飞便已被轰得倒在了擂台上。所以说，在摔倒之后，大飞便是直接站了起来。但昨天才刚被撞出来的伤口，却也是在呲呲的往外冒血。看着大飞的情况。大东都已经有些不好意思再下手了，但是为了出现，他也真的是顾不上自己是否在趁人之危了呀。而虽说大飞是台币抵住了大东这一记疯狂冲拳，但最终却还是在连退数步之后就倒在了擂台上，他已经没有了再战之力了呀。而就在大飞轰然倒地的一瞬之间，在台下观战的其余四伙便是立马就兴奋的欢呼雀跃了起来。好、哦，大东可真是太好了，老弟。大东这次可真的是为我们东英争光了呀！东英的一众都是极度兴奋，就连两大高层也都是因为这仗而倍感宽怀。江湖巨人排名争霸战至此，最终进入六大的名单便是彻底的确定了下来。他们分别是红星分部的太子以及车宝山，红星正部的浩南，以及代表正部参赛的山鸡，东英的大东和由三连的蓝鲸。而接下来的这场比赛便是浩南与山鸡的对阵了。所以说，就算不打这场比赛，二人也已经稳稳的进入了六大，但是二人却坚持要打。所以大户也就只能尊重他们的意见了。沉迷于女色的浩南状态是怎样的？刚刚恶斗过蓝鲸与大飞的山鸡状态又是怎样的？大家都已经不去关心了，他们关心的只是二人到底是会为大家奉献出一场怎样的精彩恶斗。除去双方的支持者到场之外，就连太子与车宝山也都忍不住的来凑热闹。在二人上台之后，所有人便都屏气凝神的等待起了比赛的开始。有人说过，儿时就认识的朋友感情最好，跟山鸡相识也有十几年了吧？以前的他很崇拜我。也很尊重我，但今日在这里碰头，我竟有着把这个挚友给彻底摧毁的冲动。他的改变是因我而起吗？或许是吧。
，那就让我亲手把他的雄心给彻底摧毁，这样总好过他日后会死无葬身之地。陈浩南在我面前老是摆出一副大哥的架子，与其说是别人小瞧我，倒不如说最不屑我的人就是你吧。道上的人对我的评价也全部都是以你而衡量，跟过你陈浩南肯定是我山鸡人生的最大遗憾。今日我就要向全世界证明，我山鸡绝对是要比你陈浩南强上千倍万倍。二人的念头结束，比赛便要正式的开始了。比赛才刚刚开始，浩南便是先发制人的轰出了一拳。与此同时，他的脑中也回忆起了自己与山鸡昔日的那份情谊，被亮坤陷害搞了可恨，浩南是直接的还给了山鸡一刀。K K 在婚礼之上被亮坤抓走，浩南又是直接的给了山鸡一记耳光。山鸡被横眉打下眼睛时的那份心痛，在得知口口声声说着一声大哥，一世大哥的山鸡，竟然在背后白道时的那份痛心，特别是在质问山鸡之时。山鸡竟然直接就无情地表示：“我山鸡跟你陈浩南根本就没什么交情。”前尘往事，千愁万绪，浩南将他化为一股汹涌澎湃的怒火，狂轰了出去。这一拳绝对是力度相当凝聚的一拳，浩南是要将这段毕生难忘的友情借此一拳从自己的脑袋里面释放出来。只不过重拳之后的山鸡也只是后退了几步，便停了下来。拳力并没有想象中的那么重啊。所谓的重，只是那沉重的心情，那种即将要与兄弟势不两立的沉重心情。真不愧是陈浩南呐、啊！听说你遇女无数，想不到拳头却还是这般生猛。山鸡，你一招得志就语无伦次，还记不记得是哪个带你出来的呀？我山鸡做人只会向前看，那些过去的东西，我他妈早就忘了。各自怒吼了一声之后，这场不畏胜负，只为狂轰对方发泄的血战，便是正式的揭幕了。只是一瞬之间，双方便是你一拳我一脚的开启了对轰模式，均以欠缺雄厚体力支撑的二人，将一块打块的战略近乎是发挥到了极致。二人呢一气呵成，快如闪电的不断强攻，别说是观众了，就连全场也都是瞧得眼花缭乱。那点点的雪花，瞬间便是铺满了整个擂台，在那如同雨滴一般的汗水浇灌之下，便是直接就泛出了耀眼夺目的鲜红颜色。在那粗重的喘息声中，奋斗了一轮的二人，如今已经停止了进攻。回气的同时，彼此的心中便已是大概了解。如果单论格斗技巧，那肯定是山鸡更胜一筹；但若论格斗经验，浩南必定也是要比山鸡强上不少。看，山鸡只是一瞪眼睛，浩南便一世知晓，山鸡即将就要发动如潮一般的攻势了呀！在台币格挡的一瞬之间，浩南的脚尖横向一摆，便是直接就闪到了山鸡的身侧。只是他还没有来得及有任何动作，山鸡那瞬间甩出的铁肘便也砸到了他的面门上。肘击得手，山鸡自然是要趁势追上，而浩南则是在台币抵住了一轮乱拳之后，便用双手直接就推上了山鸡的双肩。就在山鸡被推到身下后仰的一瞬之间，浩南一脚便是将他给直接踹了出去。山鸡还没有稳住身形，俯身冲至的浩南便是抡起拳头，就对着他的左右腰部狂轰了起来。而虽说山鸡是非常醒目的低头，避开了浩南狂轰之中的那一记侧头之锁，但就在山鸡抬头的一瞬之间，浩南的狂轰而上的拳头便是重重的就镶在了他的面门上。再次将山鸡轰退的浩南，没有任何停顿，便提拳追了上去，直拳、勾拳、上冲拳，只是一瞬之间，浩南便是连了十数招之多。看着台上浩南的娴熟的连招，台下的车宝善立刻便是笑了起来。现在看来，陈浩南打架也是专心了不少啊。他不是有名师指点过了，指导就不敢讲，只不过是改了他的坏习惯罢了。好、哦，什么坏习惯？教他少去理会别人怎么打，尽量将自己的本事都打出来就好了。你这是针对上次他同我打的那一场啊？是啊，所以你下次在对上他的时候，可就要小心了哈、啊。车宝山笑了，他是真的很佩服太子这位格斗大师啊。车宝山的笑声很快便是被台上激烈的肉搏之声给盖了过去。山鸡与浩南的恶斗已经逐渐的进入了焦灼状态。妈的，锤爆你个砸碎！别他妈以为你整日很厉害，其实根本就是不知所谓啊！他妈的，我山鸡就是不信打不过你。就看看这一次谁先倒下呀！双方在台上激战，双方的支持者便都是在台下疯狂呐喊，他们不停的叫嚣，就将整个曹氏制片厂都给叫的是热血沸腾。当然，也并不是每一个人都是激动的，就比如现在还未黑化的丁瑶，便有些不忍去看山鸡与浩南反目的这一场景，而看到帮主与南哥拼成这个样子的阿叶，心中自然也是不好受的。貌似是已经进入到了忘我状态的二人，此刻便只是在机械的举拳狂轰着对方。这次如果是输给了他的话，他以后肯定会更。加的横行无忌了，所以无论怎样也都要凑分他。只要赢了这家伙，所有人便都知道我山鸡的厉害了。有些事情就是这样，只要某一个环节稍微忍让，结果便会偏向于合乎逻辑。相反，如果各自都死口咬紧每一步的话，情况便会大不相同了。现在二人的这种情况，便已经是到了一切难料的地步。会出现什么结果，何叔现在也都是不敢肯定。唯一可以肯定的就是，无论怎样都不会是一个好结果了呀。那么，浩南与山鸡这一战到底将会如何？
，阿叶与丁瑶这两个女人又会在这场比赛之中起到什么重要的作用吗？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。